Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Santé Digestion. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Luc. Luc qui va nous raconter son histoire et surtout son témoignage. Luc qui souffrait d'un SIBO et de problèmes à l'estomac et qui a réussi à soigner et guérir son SIBO. Bonjour Luc. Bonjour Isabelle. Alors, eh bien, écoute, partage-nous ton histoire, euh, ton parcours du début à la fin, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans tout ce que tu as vécu. Tu as vécu une énorme errance médicale, clairement, euh, de plus de 25 ans. Euh, donc, il y a de quoi raconter. Donc, nous t'écoutons, Luc. Oui, effectivement, ça a été une longue histoire, une longue errance, comme, comme tu le dis si bien, puisque c'est un parcours qui a débuté à peu près euh, il y a 25 ans. J'ai commencé par avoir pas mal de douleurs euh, à l'estomac, des douleurs euh, digestives. Euh, et donc, euh, ça a commencé par des ballonnements, des, des maux de ventre, etc. Je me passe, et surtout, des, une espèce de, de remontée gastrique qui me provoquait pas mal de, de toux, de toux sèche. Donc, euh, c'était extrêmement pénible. Et donc, j'ai consulté beaucoup de, de médecins spécialiste, bien entendu, j'ai fait tous les, tous les spécialistes possibles et imaginables, et j'ai été euh, catégorié euh, colopathe fonctionnel à l'époque, on appelait ça euh, des colopathes fonctionnels, maintenant ça n'a plus tout à fait le même nom, c'est l'intestin irritable ou des choses comme ça, et donc euh, voilà, j'ai erré pendant à peu près 25 ans avec cette... Euh, cette euh, et puis Damoclès au-dessus de la tête, euh, de colopathie fonctionnelle, euh, sans pouvoir euh, faire quoi que ce soit. Euh, il n'y avait aucun traitement possible euh, et il fallait euh, vivre avec. Voilà. Et qu'est-ce qu'on te disait concrètement, en fait C'est-à-dire que tu allais consulter, on te disait, ben bah voilà, vous avez une colopathie fonctionnelle, effectivement, qu'on appelle aujourd'hui syndrome de l'intestin irritable. Et finalement, qu'est-ce qu'on te proposait euh, par rapport à euh, bah, tes douleurs euh, que, tu, euh, justement, que tu avais on ne proposait rien, en fait. D'accord, oui. Bah. <rire> Il disait juste qu'il fallait vivre avec, faire ouais, attention bah oui. je mange, mais sans, sans vraiment de, de régime précis. Non, c'était... J'étais en errance complète, comme, comme beaucoup, je pense. Ah oh, oui. Et sans, sans possibilité de, de boire le, le bout du tout. Donc, voilà. Et j'ai parcouru plusieurs... J'ai fait plusieurs médecins, bien entendu, des, des spécialistes, des, des ORL, euh, etc. Tout était normal. Oui. Donc, euh, oui. Et à partir du moment où tout est normal, c'est là qu'on catégorise colopathie fonctionnelle, syndrome de l'intestin irritable, malheureusement. Quoi. Voilà. C'est là que commence une errance sans nom. Sans nom. <rire> de 25 ans, so voilà pour toi, oui, qui est énorme. Ouais, sans nom, sur est long. surtout sans solution, c'est ça qui est. Ah, oui, c'est ça. Parce que quand on. Quand on est catégorié comme ça et qu'on n'a pas de solution, ben c'est très, 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 très long depuis 25 ans, mais c'est très, très pénible, surtout avec des symptômes qui, sont, qui empirent de, de plus en plus. Euh, voilà, donc, euh, ensuite, ben, je suis passé par la classe chirurgie. On m'a opéré d'une hernie atale, puisque j'avais une hernie au niveau de l'estomac, qui n'a apporter aucune amélioration aux symptômes, donc toujours autant de, de tout et de remontée gastrique. Donc euh, voilà, c'était vraiment très, très, très pénible et ça, ça a accentué cette tentation de vraiment, il de, n'y a aucune solution. Ben Moi-même, en fait, on m'avait proposé aussi, parce que moi, on m'a diagnostiqué aussi quand j'avais euh, des problèmes d'estomac, de, de, de douleurs à l'estomac, de reflux. On m'avait euh, donc donné des IPP et on m'avait diagnostiqué une hernie hiatale. Et on m'avait effectivement proposé la même opération que toi, tu as faite. Et que moi, il y avait un petit truc dans ma tête qui me disait, il ne faut pas faire, vraiment. Je ne sais pas, j'ai eu un instinct euh, euh, vraiment euh, oui, euh, bah... animal, je ne sais pas comment le qualifier qui m'a dit non, 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 non. Et pourtant, on me disait, voilà, vous avez une hernie hiatale, si vous voulez arrêter euh, bah, justement ce reflux, ces douleurs à l'estomac, il faut vous faire opérer, il n'y a pas d'autre choix. Donc, effectivement, toi, on te l'a aussi proposé. Euh, on le propose à énormément de personnes. Et donc, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un bah, justement qui nous écoute et qui a fait euh, cette opération ou qui on, on, à qui on a proposé cette opération, est-ce que tu lui conseillerais ou tu lui déconseillerais je pense qu'il ne faut surtout pas le faire, mais bon, je ne suis pas médecin, mais, oui. 
Moi, moi ça n'a absolument… En tout cas, de ton vécu, euh, ce n'est bon, pas… Mon vécu, d'après mon vécu… Je, je... Ça n'a rien changé au final. Ouais. Après, je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas capable oui. de, de porter un diagnostic sur chacun. Non. Mais euh, pour moi, ça n'a eu… De ton aucun... histoire, oui. Donc, au contraire, ça apporte des agréments, même maintenant, euh, mm -hmm. certains jours, et la, la nourriture a du mal à passer, puisqu'ils ont rétréci euh, au niveau de l'œsophage, ils ont fait un rétrécissement. Donc, euh, ça apporte plus d'inconvénients maintenant, à, à, actuellement, pour moi, que de l'œsophage. D'accord. Donc, euh, si c'est à refaire, bien sûr que je ne le referai pas du tout. D'accord. Voilà. Et au donc, niveau je... de tes symptômes, du coup, à ce moment-là, tu étais toujours sous IPP, c'est ça à cette époque-là, j'étais sous, sous IPP oui, pendant plusieurs années, environ trois ans. Et là aussi, euh, ça n'a apporté aucune amélioration. Au début aussi, peut-être pendant deux trois mois, mais après, euh, ça, ça a stagné. Et peut-être que c'est ça qui a, qui a amené le, le SIBO. C'est probablement ça ou une des causes qui a, qui a amené le, le SIBO. Oui, parce qu'effectivement, la prise des, des IPP, inhibiteurs de pompe à la proton, donc les médicaments que l'on donne lorsqu'on a euh, des problèmes euh, donc de douleur, d'estomac, de reflux, effectivement, elles sont l'une des causes qui peut donner euh, un SIBO. Effectivement, oui. Ben, ça a été mon cas aussi, d'ailleurs. Ça a été pareil. Ça a commencé, moi, par des douleurs à l'estomac. On m'a donné les IPP. Et puis, après, j'ai développé mon SIBO, effectivement. Après, ce n'est pas forcément que la, mais la seule cause euh, du, du SIBO. Et d'ailleurs, dans ton cas, je pense que tu en avais d'autres aussi, oui. et moi, pareil. Mais euh, c'en est, est une, ça c'est certain. Mm. Oui, c'est une conjonction de, oui. de, qui amène certainement cette, cette C'est ça. Et puis en plus, dans, dans ta situation, donc, tu, tu disais que tu avais aussi des ballonnements, donc tu n'avais pas que des, euh, des, que des douleurs à l'estomac en fait. Non, non, il n'y avait pas que des douleurs à l'estomac, il y avait euh, d'autres euh, symptômes, euh, diarrhée, des choses comme ça, très désagréables, euh, à, à répétition en permanence. Donc. Euh, Beaucoup, beaucoup de symptômes tout le long de la, de la chaîne digestive, on va dire. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé finalement euh, à moi, euh, à mon euh, blog, donc euh, santédigestion.com, et euh, à mon programme, parce que finalement, tu t'es tu inscrit au programme « Comment savoir si j'ai le SIBO ?» pour justement savoir si tu avais un SIBO. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à ça après justement tes 25 ans d'errance finalement À force de faire des recherches… Euh... J'ai lu des livres déjà aussi, notamment euh, un livre qui m'a beaucoup appris de, de choses sur le SIBO, euh, le livre de Dora Nuto sur, sur le SIBO. Et puis donc là, je me suis aperçu que je, je, je correspondais aux symptômes qu'elle décrivait dans son livre. Et donc j'ai fait des recherches petit à petit sur, euh, sur Internet. Et puis un jour, je suis tombé sur, sur ton blog. Voilà. Et là, je me suis dit, tiens, euh, on dirait qu'elle que a vécu euh, quelque chose de, de similaire. Euh, et donc, euh, bah, j'ai continué, et puis je me suis inscrit. Effectivement, bah, ça correspondait euh, tout point à, à mon cas. Oui, et finalement, donc, tu avais un SIBO. Et finalement, bah, j'avais un SIBO. Les tests euh, respiratoires l'ont bien révélé. Euh, un SIBO, c'est assez important. Mais, euh, oui. Ça, des niveaux très élevés de, de gaz. De... Oui. Tu avais quel type de SIBO au départ, SIBO méthane. Oui, c'est ça. Ensuite, il a migré vers un SIBO mixte, hydrogène méthane. Et à la fin, il était plutôt méthane, jusqu'à ce qu'il disparaisse récemment. Oui, donc du coup, ta colopathie fonctionnelle n'était pas une colopathie fonctionnelle et était en réalité un SIBO. Euh, du coup, euh, tu as découvert ça donc, via le programme euh, « Comment savoir si j'ai le SIBO ?» Et aujourd'hui, est-ce euh, que tu as encore le SIBO ou tu ne l'as plus Non, là, il est éradiqué. Donc, je l'ai vaincu. Oui. Euh, les résultats, de, de, les derniers résultats des tests respiratoires de, de la peste, donc il est, il est là, les niveaux sont revenus, les niveaux pardon, de méthane sont revenus à la normale. Donc, il y a eu une nette progression euh, au niveau de, de, des résultats de, du test respiratoire. Entre le premier test et le dernier, oui, il y a une évolution euh, importante, très importante. Mm. Donc, euh, les symptômes euh, sont encore là, parce que c'est récent, mais ils ont énormément diminué, puisque je les estime à peu près à 
un gain de 50% sur, sur les symptômes liés. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, surtout ouais. euh, vu euh, ton, euh, ton passif au niveau des 25 années euh, d'errance, oui, oui. clairement. Parce qu'effectivement, quand on a autant d'années euh, d'errance, euh, finalement, euh, te traiter, euh, c'est d'autant plus long, plus on attend. Et c'est ça la difficulté quand on a connu l'errance, c'est que euh, plus on attend, plus on est dans l'errance, plus les choses s'aggravent et plus ça va être compliqué aussi de s'en sortir. Donc vraiment, c'est génial pour toi euh, que tu aies pu euh, découvrir, euh, bon, c'est 25 ans, c'est long, je te l'accorde, mais que tu aies pu découvrir que tu avais un SIBO et que c'était la réelle euh, maladie qui se cachait derrière ta colopathie fonctionnelle qui est finalement qu'une étiquette qu'on donne en fait quand on, les médecins ne trouvent rien aux examens classiques. Euh, mais euh, je le répète souvent, mais en fait, plus de 8 personnes sur 10 qui sont justement diagnostiquées avec ce fameux euh, colopathie fonctionnelle syndrome de l'intestin irritable en moyenne, donc 84%, c'est énorme, donc plus de 8 personnes sur 10 ont un SIBO. Donc euh, voilà, et il y a en général beaucoup d'années d'errance. Moi-même, j'en ai connu, tu en as connu encore plus que moi. Moi, au bout de six ans, j'étais déjà au bout de ma vie. Donc franchement, chapeau pour les 25 années. Parce que je, franchement, je... ouais, vraiment chapeau. Mais il y a encore des personnes qui, voilà, ça fait 10, 20, 30 ans, 40 ans qu'elles galèrent et qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir. Quoi. Et c'est ça qui est, qui est horrible. Quoi. Vraiment. Oui, oui, oui. Bien sûr, c'est très long, mais euh, moi, je n'ai jamais perdu l'espoir. J'ai toujours essayé de, de chercher, de trouver des solutions. Bah, c'est génial, ça. Euh, et puis, bon, ben, ça, finalement, ça a payé. Enfin, bon, je ne m'estime pas encore complètement guéri, mais euh, je peux manger de tout. Bon, euh, effectivement, le gluten, je peux, je peux en remanger, mais en petite quantité, il ne pas non plus euh, exagérer. Mais, bon, je mange de tout, de, de l'étage. Euh, voilà. J'ai plus de, vraiment de restrictions à ce niveau-là, donc je, je peux mener une vie euh, tout à fait normale, sans aucun problème. Ça, pour moi, c'est une grande victoire. Oui, bah oui clairement, c'est sûr. C'est une grande victoire parce que c'est très, très compliqué socialement d'être contraint au niveau de la nourriture, au niveau de la relation. C'est très, très compliqué. Puis, oui. Il a vécu, il peut la tester. Donc, euh... Oui. Déjà, c'est ça, c'est ce que m'a apporté ton programme. À ce niveau-là, c'est énorme. Ben, J'en suis ravie. Parce qu'en fait, donc, du coup, après que tu as appris donc, euh, via le programme « Comment savoir si j'ai le SIBO ?» que ta colopathie fonctionnelle, en réalité, était un SIBO et que tu souffrais d'un SIBO qui était en plus euh, plutôt élevé. Euh, du coup, tu as intégré donc, le programme « Vaincre son SIBO euh, ». Tu as été hyper assidu dans le programme. Vraiment, c'est génial. Euh, c'est comme ça qu'il faut faire pour justement pouvoir s'en sortir. Et donc, à la fin, donc, maintenant, aujourd'hui, tu as vaincu ton SIBO. Tu ne l'as plus. Euh, combien de cycles il t'a fallu pour justement te débarrasser de ton SIBO Je pense que c'est une donnée intéressante dans le temps que, comme on le disait, plus on a d'errance et on a vécu longtemps avec des douleurs digestives sans savoir justement qu'on avait le SIBO, plus c'est long euh, de s'en sortir. Et du coup, ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent de savoir combien en moyenne, après 25 ans d'errance et de douleurs, on met de, de, de cycles pour, pour se traiter et pour se soigner son SIBO en fait oui, alors, euh, bon, moi, j'ai commencé euh, non pas par un cycle euh, classique de plantes antibactériennes. J'ai voulu commencer, <rire> j'ai voulu attaquer fort. J'ai commencé par une diète élémentaire. Parce que je me disais, bon, bah, ça fait 25 ans, euh, il, faut, il faut attaquer le problème euh, de manière énergétique. Donc, j'ai commencé par une diète élémentaire. Malheureusement, bah, je me doutais, euh, ça n'a pas éradiqué le SIBO au bout de la, au bout de la diète. Donc, c'est une diète qui a duré trois semaines. Euh, ça a été... Euh, c'est passé re relativement facilement, on va dire. Bon, c'est pas simple, mais euh, c'était euh, supportable, on va dire. Et effectivement, le, le résultat, c'est que le SIBO était toujours là. Donc, j'ai enchaîné ensuite sur euh, quatre cycles de traitement antibactérien. D'accord, quatre Et, cycles. Au final, ouais, au final, il a fallu une diète plus euh, quatre cycles de traitement plantes euh, antibactériennes. D'accord. Ce qui est relativement peu, finalement, euh, comparé aux 25 ans d'errance, quoi, clairement. Oui, oui, oui. oui je m'attendais euh, oui. pas moins. Hein. Franchement, quand, euh, quand j'ai vu que ça faisait 25 ans, je me suis dit, bon, bah, ça ne va pas être simple. Oui. d'autant qu'il y a des études qui montrent. Euh, alors, j'avais lu un livre qui disait qu'il y avait donc une source d'études euh, qui disait qu'il fallait la moitié du temps 
qu'on a été malade pour s'en sortir. Donc, tu imagines, finalement, <rire> si tu avais mis 25 ans, tu dis deux. Donc, tu as été hyper rapide. Donc, ça a bien, bien fonctionné. Tu as bien suivi le, le protocole expliqué dans le programme Vaincre son Sibo. Et franchement, euh, voilà, ça a bien fonctionné et c'est top. Oui, oui. Alors, ça demande une discipline assez, assez importante, effectivement. Euh, mais il faut, faut essayer de le faire sans se prendre la tête. C'est ça en écoutant son, ses sensations, son ressenti. Et puis, heureusement, ça aboutit de manière positive. C'est ça, avec le SIBO éradiqué, clairement. Et, euh, et à quelqu'un qui, euh, justement, aujourd'hui est en errance, comme tu as pu être, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais Je lui conseillerais euh, surtout de ne pas, de ne pas lâcher. Il ne faut pas désespérer. Je sais que ça peut être extrêmement pénible et extrêmement démoralisant, hein, c'est sûr. Des, des symptômes digestifs euh, importants, euh, au niveau social, ça peut être compliqué, etc. Au niveau professionnel également, au niveau individuel, familial, ça, ça, entraîne, ça peut entraîner beaucoup de complications. Mais euh, le jeu en vaut la chandelle. Euh, euh, la lumière au bout du tunnel qui, en principe, va arriver, donc je pense. Moi, moi je ne m'y attendais plus. Donc, euh, quand j'ai vu le résultat, j'étais fou de joie. Ben oui, c'est clair. J'avais un peu perdu espoir, hein, je dis, franchement. Mais bon, heureusement, c'est. Donc, il ne faut pas perdre, perdre l'espoir. Voilà, c'est le seul conseil que, que je pourrais donner. Oui. Il ne faut pas perdre espoir. Et, puis... et surtout, il ne faut pas finalement euh, croire. Ce qu'on peut nous dire, c'est-à-dire que c'est dans notre tête, qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on doit vivre avec, que c'est le stress, etc., etc., qu'il faut aller voir un psy, euh, parce que le stress, il a bon dos. Euh, mais effectivement, de mettre un diagnostic, quel qu'il soit, colon irritable, colopathie fonctionnelle, syndrome de l'intestin irritable, alors qu'en réalité, derrière, il y a une maladie, euh, le SIBO, qui peut euh, se guérir et se soigner et qu'on peut s'en débarrasser définitivement, et c'est ça le problème, je pense, aujourd'hui, à l'heure actuelle, de toutes ces personnes qui sont en errance, c'est qu'elles ne savent pas réellement de quoi elles souffrent. Et en plus de ça, elles ne connaissent pas réellement le bon protocole à suivre pour euh, justement pouvoir guérir. Quoi. Et il est là euh, la problématique. Donc, euh, tout mettre, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais tout mettre euh, sur la faute finalement euh, du psychologique, je pense que c'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est trop, oui. Alors, le, le psy euh, entre certainement en ligne de compte. Euh, oui, le stress est un, sûrement un des critères, mais euh, pas que ça. C'est pas vrai, c'est pas, pas possible. Ça fait pas tout, c'est clair. Non, ça fait pas tout. Il contribue les... à aggraver les symptômes, ça c'est certain. Ouais. Mais euh, j'ai envie de dire, qui ne serait pas stressé en ayant euh, des douleurs digestives quotidiennes à subir pendant euh, un, deux, voire 25 ans comme toi, euh, au quotidien, qui invalide complètement une vie. Euh, personnellement, moi, je n'ai jamais été plus stressée que la moyenne, euh, mais au fil des années, avec mes douleurs digestives, euh, je commençais à, à devenir hyper stressée, oui, parce que vivre ça au quotidien, euh, c'est un enfer. Clairement, ce n'est pas une vie, c'est une survie. Donc forcément, n'importe qui deviendrait stressé en subissant ça. Enfin, moi, j'en suis persuadée. Oui, oui, on devient stressé si on est pour le départ. Euh, ben oui, c'est ça, exactement. On peut le devenir, ça c'est clair. Bon, euh, alors moi, je pense que le stress a dû jouer quand même un petit peu au départ, euh, plus euh, des, des intoxications alimentaires, des prises d'IPP, etc. Donc c'est un, une conjonction de plusieurs. Euh, c'est ça. Qui m'a amené au euh, il y a 25 ans. Ça, ça, je pense que c'est sûr. Alors, j'ai travaillé quand même un peu sur, sur le stress pendant tout le. même avant le programme. J'avais quand même travaillé sur, sur cet aspect-là par, par du yoga, des choses comme ça. C'est bien ça. Dynastique holistique euh, euh, que j'ai critiqué pendant le temps de programme. Également, oui. Euh, avec un euh, relevé de, de Christine. Et euh, voilà, donc ça, ça améliore les choses, mais c'est pas. Euh, le SIBO ne vient pas uniquement du stress. Non. Ben non. Ben non, parce que par exemple, aujourd'hui, tu peux avoir des pics de stress, comme n'importe qui. Ce n'est pas pour ça que ton SIBO, il va revenir. Donc, non, non, du tout. Et encore, tu vois, là, tu parles de SIBO parce que tu as découvert via le programme « Comment savoir si j'ai le SIBO ?» que finalement, tu souffrais d'un SIBO après euh, toutes ces années d'errance. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui ne le savent même pas, 
qui sont avec un diagnostic qui est un faux diagnostic, euh, une étiquette ou euh, même rien du tout. Et c'est là le, le, le souci. Parce que déjà, de savoir euh, bah, qu'on a une maladie, qu'on peut la traiter, l'éradiquer, s'en débarrasser, guérir, bah, rien que ça, euh, tu vas donner de, de l'espoir à des millions de personnes qui aujourd'hui sont en souffrance, comme tu l'as été, comme je l'ai été et comme des millions de personnes le sont. Quoi. Oui, 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 ça importe un, déjà une, le fait de savoir qu'on peut en guérir. Déjà, c'est énorme. énorme. Pendant, moi, pendant deux décennies, euh, je, je pensais que je ne gagnerais jamais. Donc, bah, euh, oui. voir la, la lumière au bout du tunnel, même si le chemin est difficile, euh, déjà, c'est énorme. Ça permet d'avoir un espoir. Et, oui. Ah, et, et primordial, puisque sinon, on ne peut pas en guérir. Ben oui, c'est sûr. Ben merci beaucoup, Luc. Je te remercie beaucoup. Tu vas, franchement, ben avec oui. ton témoignage, aider énormément de personnes qui vont se reconnaître dans ton histoire, qui vont reprendre espoir aussi qu'on peut s'en sortir, qu'on peut guérir, qu'on peut se débarrasser de ces troubles digestifs, que vivre avec des troubles digestifs n'est pas une vie, mais clairement une survie. Donc, merci beaucoup, Luc. Et puis, euh, nous te remercions et euh, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.